हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर चाप्टर हियर वि आर् डिस्किंग द चाप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लान ओके ना मुझे एपिसोडे ट्रांसपोर्ट एन ट्रांसपोर्ट डिफ्यूशन फिजिकल डिफ्यूशन इन क्यों ना मुंबई चाप्टर डिस्कसान इन ना डिस्कसाद बाकी पर्षनसा ओके अब अब फस्ट पर्षन पर अप्लास्ट एंड सीम प्लास्टिक पात वे प्लान प्लान वाटर पात वे आो प्लास्ट पात अब सीम प्लास्ट पात विपो प्लास्ट सीम प्लास्ट ना चाप्टर डिस्कसान ओके इवेड़ी फिगर कोई फिगर ई ब्रौन कलर को अो प्लास्ट पात वे अलग वैट षेड को सीम प्लास्ट पात वे अलग रेड षेड क्या पेरियन स्ट्रिप्स ओके अब सेल टू सेल कण सी प्लास्मो डेस्मेट पोषण अब नमु नोको प्लास्ट पात नोक अब मेन ना प्लान प्लान अल सोईल वाटर रूट हेयर्स अब्सोर्व मेन रूत अो प्लास्ट अदी सीम प्लास्ट अो प्लास्ट पात अड्जस्ट सेल वोस ऑफ रूट कंटिन्ूस थ्रू आउट द रूट एक्सपेक्ट दास्पेर स्विफ्ट मीन अब अड्जस्ट आईटे अड्जस्ट सेल वो कूड़े वाटर पशे पास्पेन्ट्स इवे कड़ी ओके अब इतने कहूँ अतरूम मूवमेंट अो प्लास्ट पात अो प्लास्ट पात मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दड्जस्ट सेल वो ऑफ द रूट अड्जस्ट सेल वो ऑफ द रूट अो प्लास्टिक मूवमेंट एन इंटर सेलुलास वोलस ऑफ द सेलस अल वोलस ऑफ द सेलस अब इंटर सेलुलासूल मूवमेंट ना अो प्लास्ट पात विदे सीम प्लास्ट सीम प्लास्ट सीम प्लास्टिक अब इंटर कणक्ट प्रोटो प्लास्ट सीम प्लास्ट अब इन सीम प्लास्ट इन अब इंटर कणक्ट प्रोटो प्लास्ट अब संभव सैटो प्लास्टिक स्ट्रांडिलूटे अलग ना प्लास्मो डॉस्मेटी कड़पा सीम प्लास्ट पात अब नमक साधारण ऐटों कूड़ी वाटर क्यारी चेहद अो प्लास्ट पात वे अवे का वाटर मूवमेंट रिस्ट अो प्लास्ट अो प्लास्ट पात वे अब ना नोक नोक सीम प्लास्टी को प्लास्मो डस्मेट चानल कड़े कहव पशे अो प्लास्ट सेल कण अल पशे प्लास्मो डस्मेट चानल क्या स्ट्रिप्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द एंडोडर्मी आईसैक् ऑफ रूट अलटिमेटी सीम प्लास्टिक अब एंडोडर्मीसो कड़पा अलग पेरीसैक्लो कड़पा अब सीम प्लास्ट अब अंदर कहवीर अवे क्यास्पैन स्ट्रिप्स कड़पान्ल कहव पक्षे नाम अो प्लास्ट पात वेल आवड़े क्यास्पेन स्ट्रिप्स कड़पान्ल कहव अवेवर अब प्लान वाटर मूवमेंट मेन रूम अो प्लास्ट पात वे अब सीम प्लास्ट पात वे मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो रूटिल ऐसा अो प्लास्ट पात वे अब अो प्लास्ट पात वे अड्जस्ट सेल वो ऑफ रूटिलूटे मेटीरियल कड़पा इन सीम प्लास्ट पात प्लास्मो डस्मेट चानल अलगर्मीसैक् वे कड़ा एंडोडर्मी पेरीसैक् वे कड़ा पेट सीम प्लास्ट पात वे ओके अब नमी वे डायग्राम आ डायग्राम नोट पर डायग्राम अब प्लास्ट पात सेल कूड़े कड़क सीम प्लास्ट पात एवडोडर्मी पेरीसैक्ल के अलग आसपैन स्ट्रिप्स क्रोस कहवे नाम सीम प्लास्टिक पात वे क्लियर नेक्स्ट पोर्षन पर वाटर मूवमेंट अपे प्लान असेंट ऑफ सैपे असेंट ऑफ सै मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रम रूट टू द अर् पार्ट ऑफ द प्लान मूवमेंट वाटर मूव द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रम द रूट रूट आ प्लान अपर पोर्षन पे आ मूवमेंट ऑफ वाटर विदा असेंट ऑफ सैप अगर असेंट ऑफ सैपूट सोलह अब नमुक गेडलिंग एक्सपीरियंट अलग एक्सपीरियंट के अब ना फ्लो वे स्टार्टी गेडलिंग एक्सपीरियंट अलग एक्सपीरियंट अब संभव एक्सपीरियंट अलग गेडलिंग एक्सपीरियंटे अब फुडि फ्लो फुडि ट्रांसफिकेशन फ्लो अब संभव फ्लो मूवमेंट 
ആ അവിടെ ആ ഒരു വൈഡേഷൻ മൂമെന്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോയും റിമൂവ് ചെയ്തു ഫ്ലോയും റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഗേഡ്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം പ്രഷറിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രഷറിലെ ഡിഫറൻസിനായി മാത്രമാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂവ് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ വാട്ടർ മേലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഫിനോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷറോട് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ സൈലം വെസൽസ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്റ്റീവ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ റൂട്ട് അല്ലേ സൈലത്തിൽ നടക്കുന്ന സൈലം വെസൽസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ എപ്പോൾ റൂട്ട് വെള്ളം വലിയ ആക്റ്റീവ് അബ്സോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൈലം വെസൽസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ട് ആ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൂട്ട് പ്രഷറിന് കാരണമാവുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഗട്ടേഷൻ ആണ് ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്സ് ട്രാൻസ്പെറേഷൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പോയത് അല്ലെ ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഊസിങ് ഓഫ് സേപ്പാണ് ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ആ നാച്ചുറലി ആ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ തന്നെ പോവുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാവിലെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിന്റെ തുമ്പത്തൊക്കെ ഹർബേഷ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പത്തൊക്കെ വെള്ളം നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഗട്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഗട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു കാരണമായിട്ടാണ് റൂട്ട് പ്രഷർ റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടാനായിട്ട് കാരണമാക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിൽ നമുക്ക് അറിയാം ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം സ്റ്റോമാറ്റ വേണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഫിന്റെ ടിപ്പിൽ കാണുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡാ തോർസ് ഗട്ടേഷന് കാരണമാകുന്ന സെല് ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹൈഡാ തോർന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച് തിൻ വോൾഡ് സെൽസ് സീൻ ബിലോ ദ ഹൈഡാ തോൾ ഈ ഹൈഡാ തോടിലെ ഈ ഹൈഡാ തോട് എന്നല്ല ഈ ഹൈഡാ തോടിലെ ലൂസ്ലിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിൻ വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസുകൾ ഉണ്ട് ഈ സെൽസുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ ഗട്ടേഷനൊക്കെ പ്രഷർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗട്ടേഷൻ കാരണമാണ് ആ സെൽസുകളാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് എപ്പിത്തം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് കാരണമാകേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈഡാ തോട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഡാ തോടിൽ കാണുന്ന ലൂസ്ലി അറേഞ്ചിന്റെ സെൽസ് ആണ് ആരേ എപ്പിത്തം ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഫുൾ അതല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഡിക്സൺ ആൻഡ് ജോളി ഡിക്സണും ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിഷൻ ടെൻഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ മോളിന്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ അതിൽ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കൊഹിഷൻ അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഏതൊക്കെ കൊഹിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്ന ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഏത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലാരിറ്റും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ക്യാപ്പിലാരിറ്റും അപ്പൊ ഈ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റൻ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ അപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമിലർ മോളിക്യൂൾ സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് കോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ ആണ് വിളിക്കുന്നത് അഡീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സർഫസ് ടെ
tensile strength is the tensile strength is the ability to resist the pulling force in xylem sap and capillary is the ability to raise water in the thin tube capillary is the ability to raise water in the thin tube capillary is the ability to raise water in the thin tube capillary tensile strength is the ability to resist the pulling force in xylem sap is the pulling force in xylem sap that is the ability to resist the pulling force in tensile strength is the ability to resist the pulling force अपने इतने एंड एक लाने इंद आवारे वाटर है ट्रांसपीरेशन पूल ले तो हम कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन कोड उम्बल आने इंद वैल्यूम मल्चर का ना टेंडेंसी कोड आले ट्रांसपीरेशन कोड उम्बल आधे वैल्यूम मल्चर का ना टेंडेंसी आने आलेखे आवारे पूलिंग इफेक्ट जोन में कोड अपने ट्रांसपीरेशन कोड � वाली चढ़ करना दे अपने ट्रांसपीरेशन वाला है इंदर ट्रांसपीरेशन चीज़ देंगे लॉस ऑफ़ वाटर फ्रॉम द वाटर वेपर अल्ले तू दस चौमाटे लॉपनी आज चौमाटे तो वाला नाम करें आज चौमाटे तो वाला नेले स्मॉल ऐटला ओपनिंग आना लीफली करना था ना अदरन सराउंडेड ऐटला स्पेशलाइज्ड सेल्स � अदरे में लिखे थे पहले आने दे गार्ड सेल्स हैं ना हमारे मुन्ने क्लास गले पढ़ चुके हैं डाइकोटले आने के लिए आयन शेप वाला रहने के लिए एक उम डाइकोटले बीन शेप आये रखी हुआ दौड़ते ने मोनोकोटले आने के लिए डंबल शेप आये रखी हुई है अब ये फॉर इस चमेटे आ ऑपरेशन क्लोजिंग के लिए आने वाले अंदर अवधे गार्ड सेल्स का ना आ गार्ड सेल्स ने अन्य बंदे चीज़ कोचेंड अंदर सबसे रेल सेल्स अंदर इवेंट का मोमेंट आने से चमेटे लाभ पाते से क्लोज ही आने वालों तरह आह दोबारा तरह इधर ऑपरेशन आने के सहाय की ना दे नमक रहे हम आ टारगेट चेंज गार्ड सेल्स चली बैठे ना टारगेट चेंज हम आधे बोलते हैं ना पोटेशियम सतीन दे अब्सोर्प्शन आने जाने देंगे अब इन दावे स्टोमेटल मोमेंट दे बरन्दे पॉसिबल आने स्टोमेटल मोमेंट ने कारण आगन ना मटेरियल साने ये तो क्या टारगेट प्रेशर � so, potassium itu ada absorption. Potassium itu orang itu, so, nama kita cuma ada ada opening ini, closing ini, ke, orang ibarat sahaja kena, orang mineral ada ini beli kena, nama kita potassium. Movement of potassium ions from the surrounding epidermal cells to the guard cells forces conversion of starch into, ini dia maru ada glucose, ini maru. Ada tu lah cells itu, okay, the guard cell lagi potassium tu, boleh. Orang ini semua boleh kaya starch maru, ini dia maru ada. ग्लूकोसाइड मारो अब वो अवधे इंसान बोल क्या ना ग्लूकोसाइड तो मारो बो आ टारगेट चेंज हो रही है वाले आ टारगेट चेंज हो रही है इंसान बोल कि अवधे स्टोमेटिक इंदा वो ओपन आओ न तेरी चीज़ है पटासे वाले तो पोहो हूँ बो अवधे भी इंडिया वाले कांड समझना रहता है वाले अंगने सम्बोल कि बो आ टारगेट � अब क्लोजिंग ऑफ़ जो हमारे जिक्की कार ना लेकिन ऑपरेटिंग ऑफ़ समाज जिक्की लेकिन स्टोमेटल ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग ना लगते हैं ना कार ना तो हमारे ना तो आई ने हेल्प चेंज ना टारगेट चेंज इन गार्ड सेल्स आज बोलते हैं ना इंदर ना अब्सोर्श ना ऑफ़ पोटासियम माने क्लियर आना ले अभी ट्रांसपीरेशन अब वो आ फोटोनिसिस वाले इंदर ने फूड फूड इंदर के ना प्रसारण द फोटोनिसिस वाले इंदर इधर एक दो आवश्यक आने प्लान ने प्लान ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अब्सोर्शन ऑफ वाटर एंड एसेंड ऑफ सैप पिन इंदर ट्रांसपीरेशन लगा सहायक है ट्रांसलोकेशन ऑफ अब्सोर्ब्ड मिनरल्स पिन इधर कोलिंग इफेक्टिव हो � வாரியாதுகள் இம்போட்டன்டாடுந்து अतः बताएं लोग कहाँ से अवधे एरिक्यू हूँ सोयल ले एरिक्यू अल्लाह आपको कोड दे रहे लड़ते हैं कोरा वो लड़ते कि बहुत मात्रा में इंद्र एनर्जी डा आवश्यक में एनर्जी में एंडा ये वाले तीर्थ चंद संभव के इंद्र मसाइल ले कोरा वो रूट ले कोड दो रहना अल्लाह अब आवारा नाटक ना प्रोसेस नो रहना था एक्यू प्रोसेस ना ले अब साइलेंट ट्रांसपोर्ट नो रहना था रंड दर नाटक काम एक्यू ट्रांसपोर्ट उन्हें अब बताने पैसिव ट्रांसपोर्ट उन्हें पक्षे आ आ साइलेंट ट्रांसपोर्ट जो नाटक ना था साइलेंट मालूम ट्रांसपोर्ट जो मेटीरियल नो रहना था बहुत आने इन द इन्हें ऑर्गेनिक के वाम आदो बोलते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आवा पक्षे फ्लोयम ट्रांसपोर्ट ऐसे मेटीरियल नो रहना था पूरे इन द मात्रा ऐसे क्यों लो ऑर्गेनिक मेटीरियल से मात्रा ने 
ഫ്ലോയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടക്ടിംഗ് വെസൽസുകളാണ് സൈലോ ഫ്ലോയൊക്കെ മിനറൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സൈലത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമാണ് സൈലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് പക്ഷെ ഫ്ലോയം ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനാണ് ഫ്ലോയം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് മനുഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് പ്രഷർ ഫ്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രഷർ ഫ്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതിന് മുന്നോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്ലോയത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺവേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സോ ആ സുക്രോസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപം സുക്രോസ് ആണ് ആ സുക്രോസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു സിങ്ക് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ എവിടെയാണോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലീഫ് അല്ല അതാണ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എവിടേക്കാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഗ്രോയിങ് റീജിയൻസ് സ്റ്റോറേജ് റീജിയൻസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഫ്ലോയത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സൈലത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ മറ്റേ ഫ്ലോയത്തിന്റെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോകണേന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഗേഡ്ലിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു പാർക്ക് ആ പാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്ലോയം പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ ഫ്ലോയം പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി അവിടെ ഡൗൺവേർഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടന്നില്ല മാത്രമല്ല ഒരു സോളൻ പാർക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ടോൺ ആസ് ഗേഡ്ലിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ഫ്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് മഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഡൈസാക്ലിഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്രോസ് ആയിട്ട് മാറും സൂക്രോസ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഫർദർ ഇൻ ടു ദ സി ട്യൂബ് സെൽസ് ബൈ ദ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അപ്പൊ കമ്പാനിയൻ സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സി ട്യൂബ് സെൽസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഫ്ലോയിന്റെ പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൂക്രോസിനെ ആര് വലിച്ചെടുക്കും ആദ്യം കമ്പാനിയൻ സെൽസ് വലിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മളുടെ സി ട്യൂബിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവര് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴിയാണ് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ദ ലോഡിങ് ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ദ സി ട്യൂബ് അങ്ങനെ സി ട്യൂബിലേക്ക് ആ ഷുഗർ മെറ്റൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫ്ലോയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈപ്പർ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ഫ്ലോയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഹൈപ്പർ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ നമ്മുടെ സൈലത്തിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സൈലം മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലോയം ബൈ ഓസ്മോസിസ് ഇറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇൻ ദ ലോഡഡ് ഫ്ലോയം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ സൈലത്തിലൂടെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അവിടെ കൊടുക്കും ഈ ഫ്ലോയത്തിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോയം സി ട്യൂ സി ട്യൂബില്ലേ ഒരു സെൽ ടു സെൽ കണക്ഷനിലൂടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിഫറെന്റ് പോർഷനിലേക്ക് എവിടേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുക്രോസ് ലോഡിങ് ആൻഡ് ദ എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ സി ട്യൂബ് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലോഡിങ് അതോ തന്നെ ഈ സൈലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈലത്തിന് പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കൂടും അങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ത്